ഒരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പി സി ബി അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റം അഥവാ നമ്മളെ വാഷ് ടൈമറും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പിൻ ടൈമറും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺവേർഷൻ അഥവാ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനെ നമുക്ക് ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് പർപ്പസിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വയറിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫേസ് വയർ അത് നേരിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ടു എ സ്വിച്ച് ടു എ സ്വിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാഷ് സെലക്ടർ പോലുള്ള സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ടൗട്ടും ഒരു ഇന്നും ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഒന്ന് വാഷ് ഓപ്ഷനും ഒന്ന് സ്പിൻ ഓപ്ഷനും കൊടുക്കുക അഥവാ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിനും ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിൻ ഓപ്ഷനുമാണ് സെലക്ട് ആവുന്നത് ഇതിൽ വാഷ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രഷർ സെൻസറിൻ്റെ കോമൺ പോയിന്റ് അഥവാ പ്രഷർ സെൻസറിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് സെൻസർ ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വാഷ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമ്മുടെ കോമൺ പോയിന്റിലോട്ട് കണ്ടിരിക്കുക ശേഷം ഓൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വാഷ് ടൈമർ ഓക്കെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഷ് ടൈമറിലോട്ട് കണ്ടിരിക്കുക വാഷ് ടൈമറിന് രണ്ട് ഔട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും റൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് അത് നമ്മൾ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് പോയിന്റിലും കണ്ടു ചെയ്യുന്നതാണ് ശേഷം ഈ പോയിന്റ് അത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇല്ലറ്റ് വാണം എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അതേ സെയിം പാർട്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് സ്പിൻ ടൈമറും വാഷ് ടൈമറും മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് നമ്മൾ ഇല്ലറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് കൊടുത്തു നൂട്ടർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് നൂട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബസർ അത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബസർ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം അതിൽ ഫേസ് വെയർ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈമറിൽ നിന്ന് ഒരു ബസർ നൂട്ടർ നേരിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നൂട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് മോട്ടറിൽ നൂട്ടറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിൻ മോട്ടറിലോട്ട് നൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ ഇല്ലത്തു വളരെ നൂട്ടർ കണ്ട് ഇനി സ്പിൻ ടൈമറിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ വാഷിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ബസർ അവർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒരു ടൂ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പിന്നിലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി സ്പിൻ ടൈം ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ ഓപ്ഷനിൽ സ്പിൻ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നമ്മൾ സപ്ലൈ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ മോട്ടറിലേക്കാണ് ആ ഡ്രെയിൻ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് വലിഞ്ഞ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്പിൻ ടൈം ഏകദേശം ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ശേഷം നമുക്ക് സ്പിൻ ടൈമർ എന്തെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്യാം സ്പിൻ ടൈം ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് പോയിൻറ്റിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് ഭാഗത്തോട്ട് കറങ്ങുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡെമോ കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു